So, ano yung mga ito? The first one we have is the hunting and gathering societies. Diba kanina sinabi ko nga, iba yung hunting, iba yung gathering. So, these are the earliest forms of societies. They are, these are small and generally, are generally with less than 50 members and are nomadic. Pag sinabi natin nomadic, wala silang isang lugar na kukirahan. They transfer from one place to another depending kung saan makakuha ng pagkain. So, the members uh, survive primarily by hunting, trapping, fishing, and gathering edible plants. So, gumagawa sila ng mga harap ng pagkain, hindi. Kung ano maharap nila sa lugar na yon huhulihin lang nila, kukolektay nila, kakainin nila. At pag naubos yun, they will transfer to another place. Kaya nga nomadi, doon naman sila maghahanap na kanilang source of food. Okay, for number two, we have the pastoral society. Okay, pag sinabi natin pastoral, it has nothing to do with church. Hindi it siya yung mga pastor natin. Okay? So, pastoral societies rely on products through the domestication and breeding of animals for transportation and for food. These are common in areas where crops cannot be supported and only have to move when the land in which the animal gaze is no longer usable. So, kung makikita natin, pastoral is more of animal breeding and also pag-aalaga uh, pag ng animal, yung mga animal na pwedeng kainin, for example, sheep. So, di ba, kumakain, kinakain nila yung hayop at the same time, yung mga balahibo naman, pwede nilang gamitin as damit. So, ganun din sila. Hindi naman natin talaga masabi na nomadic, pero nakabase kasi sila kung anong available na pwedeng kainin ng mga hayop nila. So, kapag naubos na yung, ano, yung mga kinakain ng hayop sa lugar na yon they need to transfer to another place kung saan may mga pagkain na available sa mga alaga ng lang hayop. Horticultural societies. These societies rely on the cultivation of fruits, vegetables, and plants in order to survive. They are often forced to relocate when the source of, uh, resources of the land are depleted or when the water supply decreases. Kaya kung makikita nyo, most of the horticultural societies medyo malapit sa source ng tubig. This one, ito na yung tinatawag natin ng producers. Although, producers na rin naman yung number two, pero ito talaga, gumagawa na sila ng pagkain nila, nag-aalaga, nagtatanim na sila. Kaya alam, nakabase talaga ito, yung society nila, kung magtatagal, sa so, syempre, kung magkakaroon ng supply. For example, mga uh, buto, ganyan, yung mga seedlings, syempre, na, pinaka-importante is too big. Kaya kapag ito nawala na, lilipat na naman sila sa another place, kung saan, yung resources ng pagkain nila or livelihood nila ano doon. So, kung may kita nyo, palipat-lipat sila noon kung saan meron pagkukunan ng, ng products nila or resources nila doon sila. Unlike ngayon, kasi syempre iba na yung panahon natin ngayon. We can stay in one place kasi barami na tayo pwede pagkukunan na ating pagkakainan. Pero noon, iba yung panahon noon. Okay, let's go with number four. So, agricultural societies. They rely on the use of technology in order to cultivate crops in large areas, including wheat, rice, and corn. Productivity increases, and as long as there are plenty of food, people do not have to move. Okay, anong difference sa horticultural? Kasi pag agricultural na talaga, ito na yung, uh, ito na yung time kung saan may mga palita na ng mga products. Kasi for example, bigas. Alam nga naman magtanim ka na napakaraming bigas Tapos ikaw lang makikinabang diba? Kaya kung pupunta ka sa mga probinsya Like for example, I'm living here in Bicol Marami dito mga uh, rice field na Kung saan kapag dating ng anihan Sa dami ng bigas na maaani nila Ibibenta nila ito sa iba't ibang tao And of course, pagbenta nila may kapalit na pera So dito, ganun din So agricultural societies is more of Parang ibibenta mo na yung product mo at para meron ka makuwang pera sa kapalit. Kasi kung natin titinan nyo, dito medyo iba na yung society dito. Medyo improved na siya. Hindi na siya katulad ng una, na kung saan nomadic, ganon. Pero dito, kailangan pa rin minsan umalis kapag magkakaroon ng problema. For example, drought, ganyan. ba diba, sa, sa ibang bansa. Kaya, ganun din, they sometimes move, pero hindi naman kinakailangan palagi. Kasi nga, this time, they use technology na so, iba siya sa horticultural compared dito sa agricultural kasi medyo high-tech na sila. 
Okay, number five. So this is industrial society. So they use advanced sources of energy to run large machinery which led to industrialization. Innovations in transportation lead, to peop uh, lead people to travel, work in factories, and live in cities. Kung makita nyo, this is uh, yung picture dyan, para factory yan kung saan gumagawa ng mga sasakyan. One of the famous people or famous company nagpa-start ito is uh, Henry Ford. Diba? Kasi siya nagpasimula ng Ford na mga sasakyan. Kaya nakalinya yung mga pagawaan. Yung mga tao ando doon lang. Tapos tumatakbo yung mga product. Yung kotse. Tapos sa kanila inaayos. There is a certain area kung saan kakabitan ng gulong, kakabitan ng bintana, upuan, ganyan-ganyan. So dito, advanced na technology because meron na sasakyan, may transportation na madali na natatransfer ang mga tao sa iba't ibang lugar. Kaya medyo industrialized sa dito. Dito na pumasok yung mga factories. Okay, the last one is the six. Ito na yata ko saan, andi dito na tayo ngayon. This is post-industrial societies. So the economy is based on services and technology, not production. Kasi yung production yun na una yun eh. So industrial. Pero this one, post-industrial, hindi na tayo umasa sa production. The economy is dependent on tangible goods. People must pursue greater education. And the new communications technology allows work to be performed from various, uh, from the variety of location. Kaya kung may kita nyo, dito na pumapasok ang technology na internet. Diba? Hindi na natin yung sa kailangan umalis. For example, in this pandemic, pumasok na yung idea ng work from home. Because meron tayong internet, ah, internet, hindi na natin kailangan pumasok sa trabaho because we can work from home. Because we have connection. Diba? Hindi lang klaseng, hindi lang wire connection, but wireless connection. Diba? We can talk to other people. Naingay, no? Kasi siya naingay. So we can talk to other people in different parts of the world. Because of internet, so malaki ang bagay na nabago ng pagpasok ng mga computers, pagpasok ng cellphone, pagpasok ng tablets, and also the internet. Kasi pinabago na nila ang society natin ngayon. ba? Diba? Kaya alam, minsan sinasabi na parang tumabad, naging tambad na ang mga tao because of this. Kaya doon po pasok yung ano, unang topic natin is temporocentrism. Naalala niyo yun, na sinasabi nila yung mga matatanda ay sa panahon namin noon mas masasaya ang mga bata kasi nagtatakbuhan, naglalaro sa labas, ganyan. Ngayon wala na, na hindi na namamansin, nawala na yung social. Yung ano, nawala na yung social gathering kasi nga minsan magkakasama pero kanya-kanyang cellphone, ganyan. Because of post-industrial societies. So, what are the five changes in societies? So, number one, the, econo the economy undergoes a transition or change from the production of goods to the provision of services. Tandaan nyo, uh, kung nag-aaral kayo ng subject ng entrepreneurship, kasi I also teach that, one of the basic uh, parang end na ilalabas na isang entrepreneur is goods and services. Sa so, panahon dito, because of the changes of society, stoon kasi more, more of goods. Diba? Pagkain, damit, ngayon. Pero now we're offering more of services. Kaya kung may kita nyo ngayon, there are, nag-evolve na ang mga service ngayon. For example, ikaw, tamad ka maglaba. Meron na ngayon laundry services. Masakit ang katawan mo, gusto ka mag-massage. So meron kang massage services. 'Di ba? Noon, kung kailangan mo information, hahanap ka ng encyclopedia, library, but now we have internet and internet is a service. Kaya ka makita niyo iba na, 'di ba? Ngayon nga mostly we're using services. At pag nawala ito, parang ano eh, parang nabipilay tayo eh. Di ba, mawala ka lang ng internet sa isang araw, para ang hirap na. Kaya, ayun na, nagbago na society natin. Number two, knowledge become a valued form of capital. Noon kasi pag sinabi capital, uh, manpower, pera, pero now, even knowledge is power. Di ba? Capital na siya. Kaya minsan, Uh, kung sino yung magaling kung sino yung matalino kung sino mga graduate sa mga ganda school kung sino yung mga may honors mga laude-laude na yan 
sila yung may mga chance na makakuha ng magandang trabaho kasi knowledge is also a form of capital. Minsan hindi lang knowledge, even skills. Kasi ba diba, through time kapag ginagawa mo isang activity, isang trabaho, hindi na siya nagiging knowledge, nagiging na siya skills. So, sa panahon ngayon, nakikita ko na hindi lang matalino ang lumalaban ngayon sa mundo. Iba rin yung mautak. Kasi aani mo yung talino kung hindi mo naman siya mailabas. Compared sa mautak, na hindi nga magaling magsalita, hindi nga magaling magturo, pero kapag nagtrabaho, napakagaling. Okay. So, continue tayo. Number three. Producing ideas is the main way to grow the economy. Ayan din, para connection sa number two, di ba? Ideas. Kaya nga, katulad ngayon, pandemic, nag-iisip sila, o oh, sino magbibigay ng idea para makatulong sa ating mga kababayan malagpas sa itong problema ito? Di ba? Ito'y hinaharap natin ngayon. Okay, number four. Through processes of globalization and automation, the value and importance to the economy of blue-collar unionized work, including manual labor, decline, and those professional workers such as the scientists, creative industry, professionals, and IT professionals grow in value prevalence. Kaya kung makikita natin ngayon, medyo humihina na yung labor jobs compared talaga sa mga may alam sa technology ngayon. ba? Diba? Although sa ibang bansa, iba kasi sa Pilipinas, sa ibang bansa kasi, if you have the skill, malaki ang, traba, malaki ang sahod mo. Dito hindi eh. Unang hinahanap agad sa mga employees or nag apply applicants is knowledgeable in the use of computer. Kaya kayo, students in the future, ngayon pa lang pag-aralan nyo ng paggamit ng computer. Huwag nyo galingan paggamit ng cellphone. ba? Diba? Alamin nyo, how can I use MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, kasi magagamit nyo yan in the future. Pagawa pa lang kasi na resume, huwag nyo gagayain na nasa, nakita nyo, ay gagayain ko yung nasa ano, biodata. No. Hinahanap na ng mga employees pagandahan ang itsura ng resume. Diba? Kaya dapat marunong kayo mag-search Ngayon pa lang Dahil pandemic Nasa bahay na lang kayo Umaasa na lang kayo sa internet Please learn how to use Google diba? Google talaga Noon kasi sa panahon namin We use Yahoo Pero on your time Ngayon kayo mga sudyante Please learn how to search Or how to research using Google www.google Dot com. Okay, number five. Behavioral and information sciences and technologies and develop, are developed and implemented. So, ano yung mga ito? Meron dito behavioral economics, information architecture, cybernetics, game theory, and information th theory. Kung din natin, di ba, ano ang pinakamabenta ngayon sa mga kabataan? Di ba, games? Diba? Cellphone applications. Kasi nga, iba na talaga ngayon eh. Diba? Doon gusto natin maglaro sa labas. Ngayon gusto natin umupo na lang sa bahay. Okay, minsan humiga na lang. Pero hawak-hawak natin sa uh, cellphone natin. Kasi doon na po pasok ang idea ng technology. Especially information sciences and technologies. Kaya nga, nagkaroon ng time noon noong two, uh, 2000. Mga 2000 nagpasok ka ng emergence of IT. IT people. Kasi nga, Dito na talaga yung kinalabasan ng future, which is ito na nga tayo ngayon. Diba? Kaya nga mga cellphones natin, paganda na paganda. Kasi nga may kita natin na kailangan natin ito. Diba? Noon kasi, we have camera na hiwalay. We have calculator na hiwalay. Flashlight na hiwalay. Diba? Ngayon, we all have that in one gadget na hawak-hawak natin. Kasi nga, uh, scientists are trying to make our life easier comfortable with the palm of our hand which is maganda diba? pero still meron naman nagiging problema kung saan ang mga tao nagiging tamad kaya sana naman i-balance nyo I still believe in the theory of dualism na kung saan anything any gamit kahit tao may good side at may bad side so it's up to you kung paano mo siya gagamitin Okay, so ito malapit na tayo matapos. So, in connection sa evolution, 
artifacts tayo and fossils. So how artifacts and fossils help us understand the cultural, social, and economic developments of modern humans? So what are fossils? So fossils are information about human biology which includes bones, mga boto, and other remains of human beings, environmental conditions, however, are affected by the preservation of fossils. Kaya minsan kailangan talaga kapag nakakita tayo ng mga boto, kung talaga matanda na siya kasi kailangan itest pa yan for carbon dating para malaman kung gano'n siya katagal. Kailangan hindi siya nagagalaw kasi kapag nagalaw na siya, masisira yung information gathering dito. So, fossils... Ito yung mga buto na may kita natin. Ito yung mga nakikita natin sa mga ano, archaeological videos or documentaries na napapanood natin sa mga TVs and also in uh, YouTube. Kaya ito yon Fossils are just bones. Pero these bones tells a story kung anong meron sa panahon na on. Okay, so mostly pag sinabi natin fossils is about human and artifacts is kung ano connected sa ating mga tao. So artifacts are refers to anything modified by man or made by man, including tools, weapons, and other material creation. These artifacts are what we call material culture. Kaya nga importante yan. Di ba sinabi ko sa inyo, nung nag-anthropology ako, di ba nag-aaral kami ng banga? Ano yung mga banga? These are jars, which is, ito nga, nakikita nyo na ngayon. So, anong meron sa banga? Diyan pala makikita nyo kung anong klaseng kultura, anong klaseng pamumuhay ng mga tao meron noon dahil lang sa mga gamit na yan. Kung may kita nyo, may mga, meron dyan mga buto o mga bato na ginawa nila para, para maging matulis kasi these are instruments. Kung hindi na mga instrument, maaaring weapon siya. So, pag nakita natin weapons, ibig sabihin, culturally or sociologically may away from one society to another. Diba? Kaya may kita nyo, these artifacts are very important to scientists because artifacts and fossils tells a story. Okay, so this is the last part of chapter 3. So hope sana may natutunan kayo. So sa mga bago again, please like, subscribe, and Click the notification bell and hope you enjoyed my lectures today. So let us see again na lang sa mga susulkab video. And thank you for watching. I see you again. Bye-bye.